हेलो स्टूडेंट्स केम छो बदा मजा में शू चा तबियत पानी बदा लेर में चलो आप लास्ट टाइम में जो टोर्क विषय डिस्कशन करेली थी ये डिस्कशन ने थोड़ी आगे बढ़ारी हमें जो आप टॉपिक करवा चर्चा करवा आप डायपोल में प्रश्न थो तो ये नाखी हम ये बड़युग्म बड़युग में विषय थोड़ी चर्चा कर लीए चलो शू है बड़युग्म मतलब एट आज टॉपिक पहला आप डिस्कशन करवा बड़युग्म ओके जेना विषे आप चर्चा करने मांगी छे चलो तो डिस्कशन करिए जो बराबर बड़युग्म मतलब शू सौ पहला एनी व्याख्या शू है तो बड़युग्म व्याख्या ये सामन मूल्यना विरुद्ध दिशा एक रेखस्थ न हो न हो बड़ो बड़युग्म रचे शू लखेलू व्याख्या व्यवस्थित रीते व्याख्या वाँचो जो तो व्याख्या है सामन मूल्य वेल्यू सेम हो विरुद्ध दिशा एट डिरेक्शन एक बीजा की ओपोजिट हो एक रेखस्थ न हो बड़ो बड़युग्म रचे मतलब के तरह कंडीशन फॉलो थी जो मूल्य सामन विरुद्ध दिशा और एक रेखस्थ न होके तो आ मतलब शू थो तो आप सपोज कोई बे बड़ देखाड़ी सपोज आ एक बड़ है एने आप नाम आपी दिए एफ वन ओके बीजू बड़ है एटला ज वेल्यू लीए एफ टू तो विचारो आम शू कंडीशन फॉलो थे जुवे जो तो के सौ पहली कंडीशन फॉलो थे कि सामन मूल्य ये सामन मूल्य है जो वेक्टर की लेंथ है ये सेम देखाय विरुद्ध दिशा ना हाँ विरुद्ध दिशा अँ देखाती नहीं एट पे मार आने विरुद्ध दिशा करी पड़ से ओके चलो आ कर ना विरुद्ध दिशा अने एक रेखस्थ न हो एक रेखस्थ ना मतलब एवं थाय एक रेखा पर न हो तो जो अ एक रेखा पर नहीं आ वे शू है तो लंब अंतर है तो आवा बड़ो है य बड़युग्म रचना करे शू करे बड़युग्म रचना तो बड़युग्म रचना थाय तो शू थे आप चर्चा आज करवा चलो तो आप शुरुआत करिए जो जो बराबर रीते ध्यान रखो एन टॉपिक है टॉपिक डिस्कस कर तक कोई इश्यूज न चलो हम अ कण रहे कण नंबर एक कण नंबर बे ओके चलो बने स्थान सदीश अपने आप दई छे पेला कण ना जो स्थान सदीश है इन्हें हूँ दू छू आर वन और बीजा कण ना स्थान सदीश है इन्हें अपने नाम आप दई आर टू ओके चलो हम आज वेल्यू है आप कही दिए उगम बिंदु अथवा बीजा शब्द में नाम है संदर्भ बिंदु ओके एट पेलू और बीजो है जो कण आप लीधेला है ये संदर्भ बिंदु ने अनुलक्षी ने एक्चुअल में जुआ जाओ तब तो आ बने कण से छूटा छूटा नहीं आ बने कण से एक बीजा सा संलग्न है कई रीतना संलग्न है तब आचारी सको कि आव एक पदार्थ अँ पड़ेलो चलो जो जो आव एक पदार्थ अँ पड़ेलो एना बेड़ा आ एक छेड़ा ने एक बिंदु लीधु से आ एक छेड़ा ने बिंदु लीधु से आखो एक पदार्थ है अथवा आम न समझे तो तब आम वे बेटर समझ सकस आ एक पदार्थ है चलो विचारी लो ओके आ एक पदार्थ है एक पदार्थ ना आ छेड़ो एट पेलो कण और आ छेड़ो एट बीजो कण वे बधाए कणों रहे बधाई कणों विषय आप चर्चा करता नहीं आ एकज आखो पदार्थ है कौन तो कि एक ने बे, बे जुदा जुदा कण नहीं कई हो कई हो रीते कण जुदा जुदा नहीं आ बने कण से एक बीजा सा संलग्न है मतलब बीजो फरे तो बीजो फरे तो आखे आखो पदार्थ फर से मतलब कि पेलो बीजो बे वे कनेक्शन है य पदार्थ न कनेक्शन है एक छेड़ो आ कण और बीजो छेड़ो आ कण रेडी एट बने तेरे छूटा समझा नहीं बने के भेगाज है आ वस्तु की खास तब नोध लेजो चलो हम तो आना आप बड़ युग में एप्लाय कर मतलब कि आज पदार्थ आम रहे हैं एना बड़ युग में एप्लाय कर बड़ युग में एप्लाय क्यों थी सके वेल्यू सामन हो दिशा विरुद्ध हो एक रेखस्त न हो चलो तो एप्लाय करो शू था समझो बराबर रीते न समझाए तो मैं कहजो पाछू चलो एक फोर्स अपने एप्लाय करो ओके बीजो नंबर से आप नाम आप दिए एफ टू तो आवड़ीज वेल्यू ना फोर्स मैं अँ एप्लाय करव पड़ से कई डिरेक्शन में ओपोजिट डिरेक्शन में 
चलो वेल्यू एवरीज रखनी है मैं ओके दीस इज एफ वन रेडी आई एफ वन आई एफ टू शू कंडीशन अँ अं एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू रेडी एट के बने की किमत सेम है डिरेक्शन एक बीजा थी के ओपोजिट है चलो एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू आप दीदा चलो तो शू सीम्पल से विचारो जो कि आना पर एफ वन जटलू बड़ लगे आर वन जट स्थान सदी से आना पर एफ टू जटलू बड़ लगे आर टू जट स्थान सदी से ओके चलो तो हम ओबियस बने पर बड़ लगे जुदा जुदा स्थान सदी से तो टोर्क उद्भव याद करो तो टोर्क के विचारो जो तो आप अँ थी आगे तो तंत्र न टोर्क तंत्र न टोर्क एट टो इज इक्वल टू टो वन प्लस टो टू चलो टो वन वेल्यू मूको शू आर वन क्रॉस एफ वन काले जिस्कशन कर गया लास्ट स्टेशन में चर्चा कर आर वन क्रॉस एफ वन बीजू शू आर टू क्रॉस एफ टू रेडी चलो हम अपने अँ थी शू कर तो कि आगे तो शू चलो व्यवस्थित रीते मैंने जवाब आप जो तो हम अपने न्याँ आगे तो आर वन क्रॉस एफ वन की वेल्यू आप शू लखी सकिए एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू तो आने आ रीतना हूँ मेन्शन करने मागु छू प्लस आर टू क्रॉस एफ टू तब विवरिंग न था एट हूँ काउंस आप दू चु चलो ओके अल्ले कोई इश्यू ना चलो तो हमें शूँ बेटा जुओ जो बने पास एफ टू तो सेम है तो एफ टू ने अपने बार काटी लीए बार कई रीते काटवा जुजो तब आ एफ टू ने सीधा आग न लखी सको एनु कारण है कि अँ क्रॉस प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट में मन थाई न्या लखी न सके कारण के क्रॉस प्रोडक्ट में डिरेक्शन महत्व है एट तुम जगह न चेन्ज कर सको याद करो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट याद करो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए ओके एट शू कर पड़ता एफ टू तुम कोमन काटो छो कोमन निकले जमन पाचड़ लखव पड़ से तो शू तो विचारो चलो वी आग इज इक्वल टू आर वन पर वन के आ माइनस आर वन आप दी दे माइनस आर वन चलो हम एफ टू है बार काट लीधा से एफ टू अ लखी दू चु हाँ लो आ एफ टू डन आ एफ टू बार लाइ लीधा हम शूँ वही तो एफ टू अँ का लीधा है तो आस माइनस आर वन वही जो जो बराबर आनीस माइनस आर वन वही आगे वही प्लस आर टू रेडी क्रॉस प्रोडक्ट ना क्रॉस प्रोडक्ट जो लियो जाए व्यवस्थित है डन चलो वी आग तो शू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन क्रॉस एफ टू रेडी आ को वेल्यू थी तो क्या टोर्क वेल्यू थी टो इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन क्रॉस एफ टू डन चलो हम आम रस नहीं अपन ने कारण के आ फॉर्म्यूला इम्पोर्टन्स नहीं पे हम आप जो फॉर्म्यूला मेलवा जा रहा है एनी इम्पोर्टन्स है अपने एना चर्चा करे चलो जो जो व्यवस्थित रीते हम अँ थी हूँ क्रॉस प्रोडक्ट काटू बेटा तो याद करो काले जो चर्चा कर गया था आ एक आर थो आर एट स्थान सदी जो थी विचारो आ एक बड़ थो तो आर एफ साइन थीटा थीटा को वे पेला बीजा सदीश वे याद करो काले डिस्कशन कर गया आना आना वे तो हम हूँ टोर्क वेल्यू में जाओ आप डिरेक्शन में पड़व नहीं तो टो इज इक्वल टू शू मोड आर टू माइनस आर वन चलो अत्य डिरेक्शन लई लीए पीछे डिरेक्शन गोती लैस मोड आर टू माइनस आर वन मोड एफ टू साइन अँ शू लख पड़ से एंगल एन केप ओके एंगल को वे जो जो आप एक क्रॉस बी लगता हो बेटा एक क्रॉस बी फरी लखू छू फरी एक ना एक वस्तु बे बार समझा छू कारण के आ समझव जरूरी है क्या भूलाव जो है नही आ थीटा लगता है थीटा को वे वो ए बी वच्चे खूण हो चलो तो एम अँ ए को तो कि ए है आर टू माइनस आर वन बी है एफ टू तो अँ जो तुम एंगल लखो छो आर टू माइनस आर वन एफ टू वच्चे एंगल होवो जो है चलो तो पे सौ पे आर टू माइनस आर वन गोतवा पड़ से यस बे सदीसो बाद बाकी कई रीते थे याद करो ख्याल से आ भेली वस्तु है बे सदीसो बाद बाकी कई रीते थे यस बे सदीसो बाद बाकी तय थाय कारण के बने सदीसों मथा एक जगह है तो तेरे शू करव पड़े य बने खाली हेड जॉइन कर देवा पड़े चलो कई रहा जॉइन हेड रेडी हेड जॉइन करने पीछे मैं कीधु तू कई बाजू मथु राखवा है जेनो वो पहला है यजू मथु एट पेलो वो आर टू ना एट आ मथु थू चलो तो हमें मार्ग को वच्चे एंगल लेवा है आर टू माइनस आर वन और एफ टू तो क्यों एंगल था थाय एंगल थाय विचारो तो कालेज भाई ना थाय नो थाय शू करव पड़े आर टू माइनस आर वन मथु मैं बार काटव पड़ से बेटा ओके चलो एट आर टू माइनस आर वन मथु मैं बार काटू हमें समझ मैं धारो के 
हूँ अँ एंगल आ थीटा लू छू तो आ एंगल के पाई माइनस थीटा थाय तो मार तो अँ क्यों एंगल मुकवा है अँ क्यों एंगल मुकवा है आर टू माइनस आर वन एफ टू वे चलो तो आर टू माइनस आर वन आ एफ टू ए वे खूणो के पाई माइनस थीटा तो अँ मैं शू लख पड़ से पाई माइनस थीटा एन केप ओके आ एन केप डिस्कशन आप पीछे कर सो अत्य मैं नहीं पड़ू चलो तो शू हम हूँ वेल्यू में वही जाऊँ तो टू आर टू माइनस आर वन एफ टू साइन चलो पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा के मैं पहले समझी गया ते आर टू माइनस आर वन एफ टू वे अपने एंगल लखवा है तो ई एंगल से पाई माइनस थीटा एट पाई माइनस थीटा मूँगा चलो हम साइन पाई माइनस थीटा बेटा के चरण था विचारो जो अँ तेखाड़ू जो याद करो चलो पाई माइनस थीटा पाई अँ आ माइनस थीटा चरण नंबर के तो बीजू बीजा चरण में साइन कहवा हो तो साइन धन से साइन ओके पाई माइनस थीटा बीजा चरण में साइन धन साइन धन मतलब एंगल फूल से साइन में कोस था से, नहीं शू साइन थीटा एन केट वेल्यू के सवन कारण मूल्य में जाऊँ छू चलो हजी आप इंटरेस्ट नहीं मार एक बहुत अगत्य न फॉर्म्यूला मेव है चलो तो एना हूँ शू करूँ छू ध्यान रखो बराबर हम आ एफ वन और एफ टू वच्चे लम अंतर हूँ लू छू चलो आ लम रेडी एट्ले कि आप जो जाइए तो शू अपने नाम आपी दी तो आ पी और आ क्यू तो पी क्यू शू है पहले हूँ पी क्यू लखी दू कारण पी क्यूज आप बहुत अगत्य है जो जो पी क्यू कहीं आ बार काटू आ एफ वन आ एफ टू आ शू थ बेटा बे बड़ो वच्चे लंब अंतर एट हूँ पी क्यू बराबर लखू छू बे बड़ो वच्चे लंब अंतर अले पी क्यू से बे बड़ो वच्चे लंब अंतर चलो तो हम मैं एन यूज करवा तो हूँ शू करूँ बराबर रीते मैं ध्यान ध्यान आपजो मैंने कहजो आ वेक्टर क्यों वेक्टर से आ वेक्टर आर टू माइनस आर वन रेडी चलो हम अँ हूँ साइन थीटा एप्लाय करूँ तो साइन थीटा एट साबा ओके आ एंगल के नाइंटी तो नो थी एट साइन थीटा बराबर साबा नाद में कर्ण काटखूणा सामे बाजू कर्ण था विचारी लो तो शू व्यवस्थित रीते ध्यान दो तो थाय के साइन थीटा इज इक्वल टू साबा साबा एट पी क्यू नाद में कर्ण एट मोड आर टू माइनस आर वन रेडी चलो कर्ण एट क्यों थो काटखूणा सामे बाजू कर्ण चलो तो हम कर दियो पी क्यू ने सब्जेक्ट देर फॉर पी क्यू इज इक्वल टू मोड आर टू माइनस आर वन साइन थीटा ओके तो हम जुवे जो हम ते समझ गया छो मैं शू कर मागते तो आर टू माइनस आर वन मोड और साइन थीटा आर या साइन थीटा तो यनी जगह हूँ शू लखी सकू छू या पी क्यू लखी शक मूको चालो तो शू देर फोर टो इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन साइन थीटा एनी जगह हूँ पी क्यू लखू तो आऊँ थू एफ टू गुणिया पी क्यू तो हम आने शब्दों में लखीए तो शू देर फोर टोर्क इज इक्वल टू एफ टू एट शू थेटा बे बड़ में कोई एक बड़ ननाक मनांक एट मूल्य कारण के एफ टू से मूल्य है तो जो जाओ तो मोड एफ वन ने मोड एफ टू बे सेमज था से, तमने ख्याल है वेल्यू तो सेमज है डिरेक्शन एक बीजा ओपोजिट है तो अँ वेल्यूज आई है तो हूँ शू लखी सकूँ टू इज इक्वल टू बे बड़ में थी बे बड़ों में थी कोई एक बड़न मूल्य एने गुणिया पी क्यू शू है यस पी क्यू है बे बड़ों वच्चे लंब अंतर तो पी क्यू से बे बड़ो वच्चे लंब अंतर शू पी क्यू बे बड़ो वच्चे लंब अंतर तो आज फॉर्म्यूला तमने मेलू है ये बड़ युग्म फॉर्म्यूला कहे छे, मतलब कि आ फॉर्म्यूला है य बड़ युग्मी चाकमात्रा कहम शू कहम बड़ युग्मी चाकमात्रा मतलब कि अँ जे आप का भैया था काले जे आप डिस्कशन कर गया था अपने शूँ कीधु तू टोर्क ने कीधु तू बड़ी चाकमात्रा तो हमें आ बड़ युग्म ने शूँ कहम आने कहम बड़ युग्मी चाकमात्रा मतलब जो समझवा जी बात है कि बड़ युग्मी चाकमात्रा एन मीनिंग एवं थाय समझो मेरी बात बराबर के बड़ युग्म एट के कपल इंग्लिश में कहवा कपल आने शुकाम कपल कहवा कारण के बे फोर्स है इंग्लिश में नाम है कपल तो बड़ युग्म बड़ युग्मी चाक चाक एट वर्तुड़ बड़ युग्मी वर्तुड़ गति मेटी असरकारकता 
રાઈટ બળ યુગ્મની વર્તુળ ગતિ માટેની અસરકારકતા એને ઈ કહેવામાં આવે છે તો જે આપણે ડિસ્કશન કરવાની હતી જે મેઇન ફોર્મ્યુલા હતું એ આ બળ યુગ્મનું છે તો બળ યુગમાં શું દેખાડે છે કે બે બળોમાંથી કોઈ એક બળનું મૂલ્ય એને ગુણ્યા બે બળો વચ્ચેનું લંબ અંતર હવે જે સમજવા જેવી વાત છે એ આપણે કન્સિડર કરીએ તો હવે પહેલા આપણે આની ડિરેક્શન લઈ લઈએ ચાલો તો ડિરેક્શન લઈ લઈએ તો શું થશે એ ડિરેક્શન લેતા પહેલા તમે મને એમ કહેજો કે આનું ટોર્ક કઈ રીતના ઉત્પન્ન થશે ચાલો ધ્યાન દેજો બરોબર હવે મગજ આખું જોઈ ધ્યાન રાખજો અહીંયા આ પદાર્થ રહેલો છે આપણે જે પદાર્થ અહીંયા રાખેલો છે એ છે ओके आना एफ टू आड़ा एफ टू आम लगे आड़ा एफ वन आम लगे थोड़ा मगज आकी विचार जो तो आ पदार्थ पर बड़ लगे समझो साहब आ पदार्थ पर बड़ लगे एक बड़ नीचे तरफ है एक बड़ ऊपर तरफ है ये बड़ी किमत सेम से डिरेक्शन ओपोजिट है तो आ पदार्थ पर लगत परिणामी बड़ के विचार के परिणामी बड़ फरी बोलू छू आ पदार्थ नीचे तरफ जटलू बड़ लगे जटलूर तरफ बड़ लगे सेम वेल्यू ओपोजिट डिरेक्शन तो आ पदार्थ पर बड़ लगे एफ वन और एफ टू बे डिरेक्शन ओपोजिट है वेल्यू सेम है तो नेट फोर्स आना जीरो थे मतलब के आ पदार्थ पर लगत परिणामी बड़ केव जीरो है एट अँ हूँ मेन्शन करू छू ध्यान रखो कि तंत्र पर लगत परिणामी बड़ शून्य है तंत्र के सतुलन में सतुलन में तंत्र रेखीय सतुलन में परिणामी बड़ शून्य लगे रेखीय सतुलन एट विचारो शू थे थोड़क लॉजिक आको तरह लॉजिक रिक्वायरमेंट है समझो आ मकर रहे समझो बराबर आ मकर से कोई न सपोर्ट में रहे आम हवा रहे मकर से हाँ बेटा आना उपर एक फोर्स ऊपर दिशा में पांच न्यूटन लगे बीजू फोर्स नीचे नी दिशा में एक्जेट आना ओपोजिट दिशा में पांच न्यूटन लगे तो थोड़ोक मगज आखो शू आ पदार्थ न सीएम आ पदार्थ नीएम क्या हे सेंटर ऑफ मसल द्रव्यमान केन्द्र क्या हे तो वच्चे हे चीफ मिनिस्टर कही सकते रेडी अँ वे हे एक्जेट वे कारण सामान दड़ घनता धरावत आखो पदार्थ अपने लीधेलो तो आ पांच न्यूटन है आ पांच न्यूटन है हम विचारो शू आ पदार्थ पर परिणामी बड़ लगे थोड़क विचारो आ पदार्थ पर परिणामी बोल लगे तो तमो जवाब है ना नहीं लगत कारण के पांच न्यूटन पर पांच न्यूटन नीचे है आना नेट फोर्स से जीरो लगे हम नेट फोर्स जीरो लगे एटले तुम थोड़क मगज आखो बेटा कि नेट फोर्स जीरो लगे कारणोंसर सीएम अँ थी गति करते नहीं विचारो शू था आना हूँ आ दिशा में बोल लगाड़ू अँ थी नीचे खेचे तो आ केम थे पदार्थ विचारो जो आए थोड़क विचार जो मैं तमु मगज जो है छाए आम बता आम थाय के ना पो सीएम नहीं हल तो તમે જોયું કે સીએમ જે જગ્યાએ પડ્યો છે એ જ જગ્યાએ સીએમ પડ્યો રહેશે એમાં કંઈ ફેરફાર નથી થતો તો સીએમ શું કામ ન હલે સીએમ નો હલવાનું એકમાત્ર કારણ છે કે એ સીએમ એટલે કે આ તંત્ર ઉપર લાગતું પરિણામી બળ ઝીરો છે સાહેબ તંત્ર ઉપર એક પ્રકારનું બળ નથી લાગતું પાંચ ઉપર પાંચ નીચે નેટ ફોર્સ ઝીરો થાય છે એના કારણોસર સીએમ ત્યાંથી હલતો નથી એટલે અહીંયા આપણે એક એડ કરીએ રેખીય સંતુલનમાં છે તેથી સીએમ નો વેગ સીએમ स्थिर हो कारण के अपने स्थिर राखेलो एट नकर हूँ बोलू पड़े अचलवेगी गति करें बेवस्तु थी सके सीएम अँ स्थिर है बेटा विचारो सीएम स्थिर से बात साची है पर आज वस्तु ने अपने आम विचारी कि आना पर पांच न्यूटन ऊपर लगाड़ी आना पर पांच न्यूटन नीचे लगाड़ी थोड़क विचारी मैंने जवाब देंजो हूँ एक फोर्स मेरी आंगड़ी आ आंगड़ी थी ऊपर लगाड़ू छू एक फोर्स आम नीचे लगाड़ू छू एटलाज वेल्यू ना लगाड़ू छू ओपोजिट डिरेक्शन में लगाड़ू छू तो आम थाय टोर्क सीएम मोशन नहीं करे एट के पदार्थ अँ थी आम न जाए ऊपर न जाए नीचे न जाए आम न आए यही थे नहीं पदार्थ करे नहीं सीएम नहीं हले पर ओपोजिट डिरेक्शन फोर्स लगे कारणोंसर ई पदार्थ तो आम चाक गति करे मतलब के टोर्क तो क्रिएट थे क्या सुधी टोर्क क्रिएट था विचारो जो चलो समझो बराबर अँ थी हूँ आ दिशा में फेरवु छू तो जयरे आ सीधी थी जान 
समझो सीधी पेन थी जाए क्या शू विचारो जो हम आ सेंटर से हम आना जो फोर्स आ दिशा में लगत हो दिशा में लगत हो तो हम पांच न्यूटन आम थी जाने नीचे नी दिशा में लगत हो तो पांच न्यूटन नीचे थी जाए तो विचारो हम आ कोई दिए फरे हम आम फरे विचारो जो हम आम था शू काम नेटा लाइट थी नो थ कारण ये कि बने जो बड़ो है यनी वच्चे लंब अंतर जीरो थी गय विचारो लंब अंतर जीरो से लंब अंतर जो जीरो थाय तो अँ टोर्क जीरो थी जाए बेटा मगज आखो थोड़ो समझो छो मेरी बात तक शूँ कहवा मागू छू यस पर हम तर आने फेरव हो तो शूँ करव पड़े यस का बाजू फोर्स लगाड़ो पांच आम लगाड़ो पांच आम लगाड़ो अथवा पांच ओली बाजू लगाड़ो पांच आ बाजू लगाड़ो तो आ पाछो रोटेट था आ काढ़ी नाखू छू वरी एम था कि जीरो थी जाए तो पाछो रोटेट थाय मतलब के कोई एक पदार्थ छे आ पदार्थ कोई ना आधार साथ है बहुत सारी रीते समझो बहुत समझ जो टॉपिक है घनी बड़ी जगह आशे आने डिटेल में समझव जरूरी है टॉपिक ने कोई एक पदार्थ के जे कोई पदार्थ कोई ना आधार पर नहीं ई पदार्थ पर तेरे चाक गति करी हो तो कम्पलसरी तेरे बे फोर्स एप्लाय करवा पड़े शू बोलू छू मत बराबर सांभजो आ एक पदार्थ है कि जे पदार्थ कोई संपर्क में नहीं मतलब कि हवा में रहे पदार्थ है कोई कनेक्टेड नहीं साहब तो आ पदार्थ ने तेरे चाक गति उत्पन्न करी हो समझो बराबर चाक गति उत्पन्न करने बे फोर्स ओपोजिट डिरेक्शन में एप्लाय करवा पड़े नो समझा चलो हम समझ व्यवस्थित रीते सांभजो मैंने आ एक पदार्थ रहे चलो आ एक पदार्थ आप जो पदार्थ लीधो ये इच्छे आ सी एम से अपने मार्कर लीधेली है चलो हम मैंने मैंने विचारी जवाब दियो आ कोई कनेक्शन नहीं आ मार्कर आम हवा में रहेली है आ मार्कर आ रीतना आप उ रखी चलो आ रीतना हवा में रहेली है हवा में कोई संपर्क नहीं आना अथवा शून्य अवकाश में रहेली है विचारी लो हम मैंने विचार जवाब दियो बेटा खाली आना हूँ एक पांच न्यूटन फोर्स एप्लाय करूँ तो आ पदार्थ कई दिशा में गति करे विचारो थोड़ा मगज आखी मैंने जवाब देंज आना हूँ पांच न्यूटन फोर्स एप्लाय करूँ फरी बोलू छू जो मार्कर से मार्कर ने अपने हवा में राखेली है मतलब कि शून्य अवकाश में रहे आ मार्कर से मतलब तुम जो मारो हाथ नहीं एम जुवे हम आ हाथ तक देखा तो न हो जाए साहब हम आना हूँ पांच न्यूटन आम एप्लाय करूँ तो शू थ विचारो जो शू तमने लगे कि पदार्थ आम था न थाय शू काम अँ थी पदार्थ आम फरवा टोर्क उत्पन्न थव जो ने साहेब ये टोर्क उत्पन्न न थे शू काम कोई संदर्भ बिंदु फिक्स न रही है संदर्भ बिंदु के जेना अनुलक्षी भ्रमण करे चलो गोड़ी मारी दियो न समझाई तो आ हवा में रहे विचारो आना पर तुम पांच न्यूटन आ दिशा में एप्लाय करो तो शू थ बच्चाओ आ दिशा में तुम पांच न्यूटन एप्लाय करो तो आना परिणामी बड़ जीरो न थाय एक बड़ लगे परिणामी बड़ जीरो नहीं थाय आना कारण सर आ पदार्थ आ दिशा में प्रवेगी गति करने चालू करे पर आ पदार्थ आम के आम नहीं थाय साहब हवा में रहे बराबर मारी बात सांभजो साहब बराबर मारी बात सांभजो कि आ हवा में रहे आ मार्कर हवा में कोई संपर्क नहीं शून्य अवकाश में रहेलू है हवा में भूली जाओ शून्य अवकाश में है देर इज नो ग्रेविटी ग्रेविटी पर नहीं आ मार्कर ने आ रीतना राखेली है आना पर खाली पांच न्यूटन दिशा में फोर्स एप्लाय करूँ तो आ शू करें तो आ सीधे सीधे आएलू जाए मतलब कि एकज बड़ लगे कि ई रेखीय गति करने माँ चाक गति करी हो तो, तो शू कर पड़े आ पदार्थ ने अ पकड़ी राखो हाल हम अँ पकड़ी राखू तो आ पदार्थ ने हम आना पर पांच न्यूटन आम एप्लाय करूँ तो, तो शू थ मैंने विचारी जवाब दियो जो अँ थी पकड़ी राखो पांच न्यूटन एप्लाय करूँ तो, तो शू थे तो आम थाय विचारो थाय समझो मेरी बात शू कहवा मागु छू त मतलब कि जय तुम एक जगह ने पकड़ी ने राखो छो तो ते ई पदार्थ ने आ बिंदु ने अनुलक्षी ने फरवा मुक्त करो छो तब अ पैकड़ू साहेब समझो मेरी बात आ ते पैकड़ू से तो आप आना पर तब ज्या फोर्स एप्लाय करो छो ये फोर्स ने लीधे अँ झकड़ेलो रहे आ फोर्स ने लीधे शू कर पड़े तो कि आ बिंदु ने अनुलक्षी भ्रमण करव पड़े विचारो आम थाय हम अँ पैकड़ो ज न हो तो आने कोई उभू राखवा वालू है नहीं साहेब तो आ पांच न्यूटन तब अँ एप्लाय करो पांच न्यूटन अँ एप्लाय करो पांच न्यूटन अँ एप्लाय करो शू फेर पड़े आ पदार्थ अँ रहे छे तो पांच न्यूटन अँ एप्लाय करूँ अँ एप्लाय करूँ कि अँ एप्लाय करूँ शू फेर पड़े कारण के आ पदार्थ तो मुक्त है शून्य अवकाश में रहे मुक्त पदार्थ पर पांच न्यूटन तब गे जगह एप्लाय करो शू फेर पड़े साहब समझो मेरी बात पे एने कोई एक जगह थे अँ थी जकड़ी ने रखो हो तो फेर पड़े आ जगह थी जकड़ी ने रखो हो तो तब अँ पांच न्यूटन एप्लाय करो तो आ पदार्थ हले ज नहीं विचारी लो चलो चलो अँ ध्यान दियो बराबर परफेक्ट समझो साहब हालो आ बिंदु 
હવે આના ઉપર આ દિશામાં પાંચ ન્યુટન એપ્લાય કરું તો મેં તો અહીંથી જ પકડી રાખેલો છે તો હલશે આ રીતે ન હલે વિચારો શું કામ નું સમજા તમે આ બિંદુ સંદર બિંદુ થઈ ગયું તમે જે બર્ડ એપ્લાય કરો છો એ બર્ડ બર્ડ ની દિશા વિચારો તમે બર્ડ એક્ઝેક્ટ અહીંયા એપ્લાય કરો છો પાર્ક્રોસેફ નું ફોર્મ્યુલા યાદ કરી લો કે ભૂલી ગયા શું હતું આર પ્રોસેફ નું ફોર્મ્યુલા બળ ગુણ્યા બળ ની કાર્યરેખા નું લંબ અંતર તો વિચારો સંદર્ભ બિંદુ આ છે મારી આંગળી સંદર્ભ બિંદુ છે એના ઉપર જ ફોર્સ એપ્લાય થાય છે ઓબ્વિયસ છે હલવાનો જ નથી સાહેબ સમજા પણ હવે જેમ ઉપર જાતો જાવ એમ હવે હલશે જો વિચારો હવે હલશે હજી હલશે અને અહીંયા હશે ત્યારે મેક્સિમમ થશે શું કામ તો કે આર વધતો જાય છે સાહેબ એ આપણે લાસ્ટ સેશન માં ડિસ્કશન કર્યા આ વસ્તુ સમજવાની છે તો કોઈ આ પદાર્થ હવામાં રહેલો હોય વિચારો આ હવામાં રહેલો છે આ પદાર્થ સંતુલનમાં રહેવો જોઈએ રેખીય સંતુલનમાં રેખીય સંતુલનમાં રહેલો હોય એનો મતલબ શું થયો કે આ પદાર્થ હવામાં રહે શૂન્યાવકાશમાં રહેલો છે અને મારી આંગળી છે એ જગ્યાએ એનું સીએમ છે તો એ સીએમ સંતુલનમાં રહેવું જોઈએ સાહેબ કેવા સંતુલનમાં રેખીય સંતુલનમાં રેખીય સંતુલન મતલબ એ સીએમ સ્થિર હોય તો સ્થિર ને એ સીએમ અચળ વેગી ગતિ કરતો હોય તો એનો વેગ જાળવી રાખે અહીંયા તો સ્થિર આપણે લીધેલું છે સાહેબ તો સીએમ એનો સ્થિર રહેવો જોઈએ પણ હવે આ પદાર્થને મારે ચાક ગતિ કરાવવી હોય તો બરોબર મારી વાત સાંભળજો સાહેબ આ પદાર્થને મારે ચાક ગતિ કરાવવી હોય તો ખાલી એક બોર્ડ એપ્લાય કરું સમજો ખાલી આ પાંચ ન્યુટન એપ્લાય કરું તો શું થાય પાંચ ન્યુટન ખાલી એપ્લાય કરું તો આ પદાર્થ એમનો માયલો જાય સાહેબ મારે તો સીએમ ને સ્થિર રાખવાનો છે સીએમ ને પ્રવેગ આપવાનો નથી મતલબ કે આ પદાર્થ ઉપર લાગતું પરિણામી બળ ઝીરો થવું જોઈએ તો એક પાંચ ન્યુટન આપણે એપ્લાય કર્યા હવે ઓપોઝિટ દિશામાં છ ન્યુટન એપ્લાય કરો તો લોચો થાય કારણ કે પદાર્થ ઉપર નેટ ફોર્સ એક થાય પાંચ આમ છ આમ નેટ ફોર્સ એક થશે એટલે પદાર્થ કઈ બાજુ જવાનું ચાલુ કરે તો કે આ દિશામાં આમ જવાનું ચાલુ કરે આપણે સીએમ ને હલવાનું જ નથી સાહેબ હલવાનું જ નથી તો ઓબ્વિયસ છે મારે પાંચ ન્યુટન એક ફોર્સ આ દિશામાં અને એક ફોર્સ આ દિશામાં મારે કમ્પલસરી એપ્લાય કરવો પડે છે સમજા એના લીધે આ નેટ ફોર્સ આના ઉપર કેટલો થયો તો કે નેટ ફોર્સ ઝીરો થાય છે સિમ્પલ વસ્તુ છે અને નેટ ફોર્સ ઝીરો થવાને લીધે એનું સીએમ હલશે નહીં પણ વિચારો એ જે બે બળ લાગે છે એક બળ આમ લાગે છે અને એક બળ આમ લાગે છે તો વિચારો આ બે બળ હજી તમને સારી રીતે સમજાવું મસ્ત રીતે સમજાવું છું તમને ક્યાંય પણ તમને ઇસ્યુ થાય તો મને કહેજો આ બળ આમ લાગે છે હે વિચારો આના કારણોસર શું થશે એક બળ આમ લાગે છે એક બળ આમ કે છે ને એક બળ આમ કે છે એના લીધે આ શું થશે તો કે રોટેટ કરશે બેટા પણ હવે ઈદ બળ ઈદ દિશામાં રહીએ તો જ્યારે આમ થઈ જાય તો શું થાય મગજ આખો તો ચાલો તો મગજ આતો શું થાય આ છે એ આમ ખેંચશે એક્ઝેક્ટ આ આમ ખેંચશે તો હવે એ રોટેશન નહીં થાય શું કામ તો કે હવે એ બે બળો વચ્ચે કાંઈ લંબ અંતર રહેલું નથી લંબ અંતર હોત તો થા લંબ અંતર નથી એટલે નહીં થાય મતલબ કે બે એવા બળો કે જે વિરુદ્ધ પ્રકારના હોય સમાન મૂલ્યના હોય અને એક રેખસ ન હોય જો આ રેખા સેમ નથી આની રેખા આ છે અને આની રેખા આ છે એક રેખસ ન હોય તો તે કોની રચના કરે છે તે બળયુગમની રચના કરે છે કોની રચના કરે છે બળયુગમની અને બળયુગમન લીધે શું ઉત્પન્ન થાય ટોર્ક ઉત્પન્ન થાય ટોર્ક ની વેલ્યુ કેટલી થાય બે બળોમાંથી કોઈ એક બળનું મૂલ્ય એને ગુણ્યા બે બળો વચ્ચેનું લંબ અંતર એટલે જો કોઈ પદાર્થ એવો છે કે જે પદાર્થ ને એક પ્રકાર નો આધાર નથી કોઈ પદાર્થ એવો હોય કે જેને એક પ્રકાર નો આધાર નથી તો એમાં તમારે જો ટોર્ક ઉત્પન્ન કરવું હોય સાહેબ એક પ્રકાર નો આધાર નથી શૂન્યાવકાશમાં રહેલો પદાર્થ છે તો એમાં ખાલી તમારે ટોર્ક ઉત્પન્ન કરવું હોય તો તમારે બંને ડિરેક્શન માં ફોર્સ એપ્લાય કરવા પડે સાહેબ એક ફોર્સ આમ એપ્લાય કરવું પડે ને એક ફોર્સ આમ એપ્લાય કરવું પડે ત્યારે એ ફરે બાકી એમને નો ફરે હવે રૂટીન લાઈફ ના એક્ઝામ્પલ માં જાઓ તમે આ બળયુગ મનો બહુ મોટો ઉપયોગ કરો છો એક જ મિનિટ મને આપો પાણીની બોટલ એક હું લઈ લઉં બરોબર પાણી પણ પીવું છે બે કામ થઈ જાય બરોબર હવે આ બેટા તમે આ બોટલનું જ્યારે ઢાંકણું ખોલો છો વિચારો તમે એને કઈ રીતના વર્કિંગ કરો છો તમને આ રીતના દેખાડું છું ચાજુ નહીં ખોલું નગર ઢોરાઈ જશે બરોબર હવે આ બોટલને જ્યારે તમે ખોલો છો બેટા ત્યારે તમે આમ ખોલો છો વિચારો છે મગજ આંખો જોઈએ તો આ તમારો અંગૂઠો છે એના ઉપર નીચે તરફ ફોર્સ લગાડે છે આ કઈ બાજુ ફોર્સ લગાડે છે ઉપર તરફ એના કારણો સર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરે છે વિચારો એના કારણો સર ઢાંકણું ખુલે છે સાહેબ છે અહીંયા બળયુગમાં દેખાય છે કે નથી દેખાતું મગ વિચારો છે બળયુગમાં અહીંથી આને આ દિશામાં ખેંચો છો અને ફોર્સ આ દિશામાં એપ્લાય કરો છો સેમ વેલ્યુ ઓપોઝિટ ડિરેક્શન હવે એને ખાલી એક જ દિશામાં ફોર્સ એપ્લાય કરું તો આવી લો જાય આમ આ ખુલે નહીં પણ હવે એને હું આમ આમ ક
इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन ना फोर्स है सेम वैल्यू अने विरुद्ध दिशा आ फोर्स से बे बच्चे लंबन तर से ये जैनी नॉलेज है भागो लंबन तर ना कानो से डाकी जैनी फरे से मिक्सचर आ रही इतना च काम करे से से समझी गया मतलब के कोई पदार्थ है वो से के आप पदार्थ ने के प्रकार नो आधार न थी सुनिया उकास मरे हैं लोग तो आमा तमारे टॉर्क उत्पन्न करो माटे इक्वल ने ओपोजिट फोर्स अप्लाई करवा पड़े के जेथी ये पदार्थ हम मूवमेंट ही नो करे मतलब इन्हों सीएम ने हरी नो था ही पर तेम सता चाक गति तो था ये जो वे क्लियर आखिर आखिर बस तो आओ जी केटली जगिए ऐसे गनी बदी जगिए ऐसे तम बोलो केटली जगिए उतने प्रूव कर दो अरे दरवाजा मत लेना करता पची तमारू कार वो ही तो कार मत में कोई एक कज एक कज हाथ की तमें हम घनी बार ड्राइविंग करता है मोटा भागे एकाती ड्राइविंग करता हुई तो ये मुझे कारण ही चाहिए कि जे जे वो लो हैंडल चाहे स्टेरिंग चाहे स्टेरिंग चाहे फिक्स चाहे जड़े लो चाहे पर जो कोई पता है जड़े लो नो वो यानी सुनिया का समय तो ने फेरा हमारे तमर सुन करो पड़े इक्वल एंड ओपोजिट डायरेक्शन ना फोर्स अप्लाई करो बच पड़े कि जेथी ये पता है ये जग्गी है पैड हो रही है पर ये निकेवी गति था ये तो के चाक गति था ये आ चाक गति अने आ बड़ी युग महवे क्लियर तम ना किया कि वस्तु के न ओके तो आ टॉपिक खास व्यवस्थित रीते तुम्हारे क्लियर करवानो से कोई पण जगह प्रश्न होय तो तुम हमने बे झिझक वस्तु मने के जो पण समझ जो व्यवस्थित रीते एक वस्तु जी आपरे करी नाखी पछि आपरे आजना सेशन ने विराम आपिए कई वस्तु करवी से यस आणि डायरेक्शन कई थासे बेटा विचारो तो डायरेक्शन मा काले आपरे भइनाता टॉर्क नी एकच डायरेक्शन भइनाता पण आपरे टॉर्क नी जोवा जाव तो बे डायरेक्शन जोवा मळे छे जनरली बरोबर चालो एना विषय आपरे चर्चा करनी ए पेला तमे मस्त रीते आखी आखी वस्तु लिखी नाखो बरोबर जगह थोडी जोसे मारे डन व्यवस्थित इधर लकी ना को चालो चालो हो बे आपने आगर बोलिए जब हम तुमने समझा मागु छूटे आज आओ दोस्तों दिशा तरण वैल्यू तमाल तनुज वस्तु याद रखो नीचे समान मूल्य विरुद्ध दिशा ने एक रेखा स्थान होए ओके तो अटले कोई प्रश्न नहीं था ही तुमने चलो पहला डायरेक्शन डिस्कशन करी लिए सामे एक को फिगर से तो साथे साथे तुमने डायरेक्शन पर वो दरे क्लियर सही जाए चलो अब विचारो तो यहाँ पर दर सारी इतना रेल हो चाहे टॉर्क नहीं मुख्य तो ये बेदी सा चाहे जनरली टॉर्क जब बोर्ड ऊपर आपने जो डिस्कशन करवाना चाहिए मां बेदी सा तुमने जोआ मर तो आ आर छे, ओके अने एफ आपने ऊपर ली दो तो बेटा विचारो इन जगह जो एफ नीचे लो तो वे आर क्रॉस एफ नी दिशा सूत है तो क्या आर क्रॉस एफ देखो ना मटे मारे पहला आ वेक्टर बार का डॉपर से आर नो वेक्टर थियो आर थी एफ बाजू रोटेट करो जो वो सूत हुआ शुरू कर दी थे पुट करवानो की दो तो सम घड़ी टॉर्क बराबर के जेनी दिशा समतल ने लंब कई तरफों से अंदर तरफ रेडी समतल ने लंब के भी तरफों से अंदर तरफ चलो हवे एनी जगह एंटी क्लॉकवाइज तो इकाले भाई ना ता इज डिस्कशन कोई नवी डिस्कशन नथी आ आर छे अने आई एफ छे तो आर नो वेक्टर मारे माथु बार का डू पर से आर थी एफ बाजू रोटेट करो तो स्क्रू आम मुक्सो विषम गड़ी टॉर्क के जे समतल ने के वो से लंब बाहर तरफ समतल ने लंब बाहर तरफ रेडी डन अब विषम गड़ी दिशा नो टॉर्क समतल ने लंब छे ने कई तरफ छे तो के बाहर तरफ छे क्लियर आखिर वस्तु बच्चों आवस्तु खास मगज में क्लियर करी ने रखवानी छे अटले जनरली 
સમઘડી દિશાનું ટોર્ક છે એ કઈ રીતના લેવામાં આવે તો સમઘડી દિશાના ટોર્કને નેગેટિવ કન્સિડર કરવામાં આવે છે અને વિસમઘડી દિશાના ટોર્કને પોઝિટિવ કન્સિડર કરવામાં આવે તમને થાય કે સર એવું શું કામ સમઘડી દિશાના ટોર્કને નેગેટિવ તો સિમ્પલ છે બેટા આ એક્સ છે આ એક્સ એક્સિસ બોર્ડની આ સમજી લો એક્સ એક્સિસ છે આ વાય છે હવે ઝેડ કઈ બાજુ આવે તો કે ઝેડ છે એ તમારી બાજુ આવે વિચારો આ પ્લસ ઝેડ થયો તો માઇનસ ઝેડ કયો થાય અંદરની તરફ માઇનસ ઝેડ થાય तो हम समझा शुक माइनस समी दिशा में आम था दिशा अंदर तरफ था माइनस जेड थे कारणों सारा माइनस कंसिडर कर विषम गड़ी दिशा में शू बार निकले एट प्लस जेड आए लीधे प्लस कंसिडर कर डन तो आ वस्तु व्यवस्थित रीते याद रखो बीजी वस्तु के जय बुग्म लगत हो तरह ने तरह के पदार्थ पर लगत परिणामी बड़ शून्य था साहब बड़ युग्म जय लागत हो तरह कारण बड़ युग्म में आ त्र कंडीशन फॉलो थाय कई कंडीशन सामान मूल्य विरुद्ध दिशा ने एक रेखस न हो तरह परिणामी बड़ जीरो थे तंत्र के सतुलन मारी हमेशा रेखीय सतुलन मारी मतलब एन सी एम कोई दी हले नहीं चाक गति थाय क्या थे चाक गति की जय बड़ो वे लंब अंतर हे तरह बाकी लंब न थाय बराबर समझी सको चलो हम अँ तो अँ टोर्क की दिशा शू थ हम मगज आँखो चलो हम तमो मगज हाल से साहब आ एफ नीचे तरफ है आ एफ उपर तरफ है शू थे विचारो समझी गया न समझा एफ नीचे तरफ एफ उपर आ एफ उपर तरफ आ एफ नीचे तरफ ओबियस है आम फर से आम फर एट एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ए बार तरफ तो आज एन केप तमने जैसे मेलो है आ एन केप डिरेक्शन कई थे तो एन केप डिरेक्शन है य कई थी समतल ने लंब बार तरफ समतल ने लंब बार तरफ कई दिशा नो टोर्क है विषम घड़ी दिशा नो टोर्क है साहब कई दिशा नोर्क है विषम गड़ी दिशा नो टोर्क एट समतल ने लंब बार तरफ एनी दिशा था डन रेडी हम तुम जो बोलो डायपोल वालों आखो जो आप लैक्चर हो यूनिफॉर्म फील्ड में अट्ले कि सामान विद्युत क्षेत्र में डायपोल वर्तन हम फरी जोजो ए तक कोई इश्यूज नहीं थे रेडी डन ओके तो आज बड़ युग में तेज भूली गया टोर्क जो ख्याल नो तो ये आप आखो टॉपिक मस्त रीते कम्प्लीट कर नाखो डन नेक्स्ट टाइम मड़ीस तरह हम पाचा आप डायपोल वालों टॉपिक है पाछों अपने आखो कंटीन्यू करसू अन्यासू ओके थैंक यू वेरी मच टाटा बुबाई सिया फिर मिलेंगे चलते चलते